എജ്യൂടെക് ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കീബോർഡ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഫിംഗർ ഏതൊക്കെ കീ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പിന്നെ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെന്നെ ലെറ്റർ റീച്ചസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേർഡ് പ്രോസസ്സറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വേർഡ് പ്രോസസ്സറുകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു ഓരോ ഫിംഗേഴ്സിനെ കുറിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന രണ്ട് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒന്ന് ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉബണ്ടുവിലൊക്കെ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്ററാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അതേസമയം വിൻഡോസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ നെയിം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ് പ്രോസസ്സറുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിബ്രി ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ മെനു ആണ് മെയിൻ മെനുവിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓഫീസിൽ ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളിനി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോൾഡർ തയ്യാറാക്കണം ആ ഫോൾഡർ നമ്മൾ ഇനി തൊട്ടൊരു ഫോൾഡറിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു നമുക്കായിട്ടൊരു സ്പേസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അലോ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഹോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഹോം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ പ്ലേസസിൽ പോയിട്ട് ഹോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഹോം എന്നുള്ളത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വർഷം ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഹോം എയ്റ്റിൽ ഇതുണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് സൈറ്റ് എന്നുണ്ടാവും ആ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫോൾഡർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഫോൾഡർ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ന്യൂ ഡോ ഫോൾഡർ എന്ന് കാണാം ആ ന്യൂ ഫോൾഡർ എന്നെടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കുക ഇത്ത് ബി എന്ന് കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എയ്ത്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫോൾഡർ എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഓഫീസ് അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മൗസ് അവിടെ വെച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം റൈറ്റർ ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്റർ നമ്മളിനി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് മെനുവും ഒരുപാട് ഐക്കണുകളൊക്കെ കാണാം ഈ ചെറിയ പിക്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ പറയാം ഐക്കണ് ഐക്കൺ എന്നാണ് അപ്പം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ അൺടൈറ്റിൽഡ് വൺ ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് കാണാം ആ കാണുന്ന അൺടൈറ്റിൽഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ബാറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ അൺടൈറ്റിൽഡ് വൺ ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് കാണുന്ന ഈ ബാറിൻ്റെ പേര് ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണോ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന നെയിമ് ആ നെയിമാണ് ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ 
മെനു ബാറാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് മെനു ബാറുകൾ കാണാം ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന മെനു ഇതാണ് ഫയലിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഇതിനകത്തുണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ന്യൂ ന്യൂ ആയിട്ടൊരു ഫയൽ ഓപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുള്ളത് ഫയൽ മെനുവാണ് എഡിറ്റ് മെനു എഡിറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് അതുപോലെയുള്ള പലത് ഫൈൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തരം ഓപ്ഷനുകളും എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിലാണ് ഇപ്പോൾ വ്യൂ ഇൻസേർട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഓരോ മെനുവിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് കാണപ്പെടുന്ന ബാറാണ് നമ്മുടെ മെനു ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹെൽപ്പ് വിൻഡോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മെനുകൾ മെനു ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ ആണ് ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ടൂളുകളെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ആദ്യത്തത് ഫയൽ ന്യൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കാണാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടൈറ്റിൽ ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഐക്കണാണ് ഫയൽ ഓപ്പൺ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫയലിൽ പോയിട്ട് ഓപ്പൺ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു ആരോ കീൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആ ലേബൽ കാണിക്കുന്നത് കാണാം ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്യാപ്ഷൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർമാറ്റ് ബാർ ആണ് ഈ കാണുന്ന ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റൈൽ തൊട്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് ടൂൾ ബാർ ആണ് നമുക്ക് ഇവയൊക്കെ മാറ്റിയും ഇതാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോർമാറ്റ് ബാർ മാത്രമായിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് ബാറിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെക്സ്റ്റിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കാണിക്കുക ഇവിടെ ഫോണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഫോണ്ടുകൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പല തരത്തിൽ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് മാറ്റണമെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ തന്നെ ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് ആക്കാൻ അണ്ടർലൈനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വരാൻ അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിന് മുകളിൽ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് വരാൻ അതേപോലെ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടി എച്ച് എന്ന് എഴുതില്ലേ മുകളിലായിട്ട് എഴുതുന്ന അങ്ങനെ എഴുതാൻ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ പിക്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഐക്കൺ എന്നാണ് ഐക്കണെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അത് എന്തിനുള്ളതാന്ന് അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫോർമാറ്റ് ബാർ ആയിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിൻഡോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് ആവശ്യമുള്ളപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതാ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിൻഡോ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് പോലൊരു ഭാഗം വരുന്ന കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ താജ്മഹൽ എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താജ്മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് ടി ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ടി പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സുലോക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ടി പ്രസ് ചെയ്യാം താജ് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ വരാൻ ക്യാപ്സുലോക്ക് ഓഫ് ആക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും താജ്മഹൽ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ താജ്മഹൽ എന്നുള്ളത് ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്ത ലൈനിൽ താജ്മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഫുള്ള് ടി വരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ എഡിറ്റിന് പോയിട്ട് കോപ്പി എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഐക്കൺ കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്കൺ ആ ഐക്കണിൻ്റെ അവിടെ
കട്ടിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ ഒരു താജ്മഹൽ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി പേസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത സംഭവം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ലെറ്ററിനെ അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വേറെ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കണം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കട്ട് പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ കട്ട് പേസ്റ്റും കോപ്പി പേസ്റ്റും ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ കട്ട് പേസ്റ്റും കോപ്പി പേസ്റ്റും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആരോക്കെ ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം പേസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൺ കൺട്രോൾ വി എന്ന് കാണാം കോപ്പിയുടെ അടുത്ത് കൺട്രോൾ സി എന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തു ചെയ്യാം പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കീ ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട ഈ ഒരു കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും കേഴ്സർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്താവുന്നു കൺട്രോൾ വി എന്നുള്ള പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഓരോന്നിൻ്റെയും സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ കൂടി എളുപ്പത്തിൽ കീബോർഡ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡോക്യുമെൻ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു മാർജിൻ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ റൂളർ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടം വരെയാണ് ഒരു പേജിൻ്റെ മാർജിൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകുന്ന കാണാം നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇത് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് അല്ലാതെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ പോകേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ എൻ്റെ അടിച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകും അല്ലാതെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഫുള്ളായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് താജ്മഹൽ വരെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇതിനകത്ത് തന്നതുപോലെ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫയൽ എടുത്തു ഇതാ ഈ ഫ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ആക്കി ഇങ്ങനെയാണ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാം താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു കളറായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ താജ്മഹൽ എന്നുള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെൻറ്ററായിട്ട് വരണം സെൻറ്ററിൽ നടുക്കായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു അലൈൻ സെൻ്റർ എന്നുള്ളത് ഇത് ലെഫ്റ്റാണ് ഇത് റൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻ്റർ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തായി ഇത് നേരെ സെൻ്ററിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു കുറച്ചൊരു ബോൾഡായിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ബോൾഡ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് സൈസ് വലുതാക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായി സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്താൽ ഇത് എങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വിൻഡോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോൾഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് സൈസ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ ഇൻക്രീസ് ഫോണ്ട് ഡിക്രീസ് ഫോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് സൈസ് കൂട്ടാം ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ ഈ താജ്മഹലിന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇതാക്കി സൈസ് വലുതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതാ കളറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു
ഓക്കെ എവിടം വരെ വേണോ അവിടം വരെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാം മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കട്ടി ഒന്ന് കൂ തിക്ക് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതാ നമ്മൾ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത പാട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയി ലൈനിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ലൈൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിട്ത്താണ് കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ വിട്ത്ത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തിക്ക് വേണോ ആ തിക്ക് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഏത് കളർ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കളർ എന്നുള്ളടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ കളർ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കളർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കളർ അല്ല വേണ്ടത് വേറെ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിവിടെ കസ്റ്റം കളർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കളർ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു മോഡല് കളർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെയും അതേപോലെ ഒരു ലൈൻ വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യണ ആദ്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇതാ കോപ്പി എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വേണ്ടത് പേസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പം അതാ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കേൾസർ വെച്ചപ്പോൾ അവിടേക്ക് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്തത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റിന് ഇങ്ങേ സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തീരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ വരുന്ന കാണും അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്കും ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓരോ ലെറ്റർ പിന്നെ സെൻറ്റൻസ് തമ്മിൽ ലൈനുകൾ തമ്മിൽ നല്ല ഗ്യാപ്പിളായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോയം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദ സ്പേസിംഗ് ഇൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ കാണിച്ചു തരാം ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ്ട് ഇൻഡൻസ് ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് ആദ്യത്തെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബിഫോർ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിന് മുമ്പ് ഇത്രയും സ്പേസ് വേണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റം വരുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റിന് മുന്നേ ഉള്ള മാർജിനിൽ എത്ര ഗ്യാപ്പ് വേണം എന്നുള്ളത് ആഫ്റ്റർ ടെക്സ്റ്റിന് ശേഷം എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില പാരഗ്രാഫൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മിഡിലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ എബവ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്ര സ്പേസിങ് വേണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ അപ്പം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാവുന്ന കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ബിലോ പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സ്പേസ് വേണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ മാറ്റം ആ ഒരു പ്രിവ്യൂവിൽ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒന്ന് ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ആണ് ഈ ലൈൻ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് ഒന്ന് കൂട്ടണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈൻ സ്പേസിംഗ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ ആരോ പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഡബിൾ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫൈവ് എന്നോ വൺ ഫിഫ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എന്നോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പേ വന്നിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം ഫോർമാറ്റിൽ പാരഗ്രാഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയുള്ള വൺ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒരുവിധം ഗ്യാപ്പിലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചറാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക
ഈ പ്ലേസസ് എന്നുള്ളിടത്ത് മൂന്നാമത് നിങ്ങളുടെ ഹോമായിരിക്കും അതിൽ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ കാണാം ആ ഫോൾഡർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം ആ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം താഗോർ താജ് ആൻഡ് ടി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണാം അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് ടാജ് ആൻഡ് ടി എസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഈ പിക്ചർ ഇത്രയും വലുതായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോട്ട്സ് പോലെ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഒന്ന് എത്ര വലുപ്പത്തിലാണോ വേണ്ടത് ആ വലുപ്പത്തിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് എങ്ങനെ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇമേജിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ നിൽക്കുന്നതായിട്ടൊരു ഇത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആഫ്റ്റർ അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പിക്ചർ സൈഡിലുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ പിക്ചർ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇത് പിക്ചർ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ടെക്സ് ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കേഴ്സർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേഴ്സർ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മെനുവിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻസേർട്ടിൽ ഇൻസേർട്ടിൽ ഇതാ ഇമേജ് ആ ഇമേജ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തതുപോലെ ഹോമിൽ സ്കൂൾ റിസോഴ്സിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റിൽ ഇമേജസിൽ ടാഗോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതാണ്ട് ഇത് ഈ പിക്ചർ ഇത്രയും വലുതായിട്ടാണ് വന്നത് ആ പിക്ചറിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതും ഇതേപോലെ ഒരു സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് പിക്ചർ എങ്ങിയ സൈഡിലും ടെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലും ആയിട്ടാണ് വരണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോഴും ഇത്ര ഇതായിട്ടാണ് വന്നത് നമ്മളൊന്നും കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ബോർഡർ വരുത്തിക്കണം ഇതിന് ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട് ഇതാ ഒരു പേജിന് ബോർഡർ ഉണ്ട് ആ ബോർഡർ വരുത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ പേജ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷനിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലിതാ ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം ഒരുപാട് ടാബുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇതാ രണ്ട് ഒന്നാമത്തതിൽ ഒരു ബോർഡറും ഇല്ല രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഭാഗത്തും ബോർഡറായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണേ മുകളിൽ താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ബോർഡറാണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇത് തിക്ക്നെസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി തിക്ക്നെസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഏത് കളറാണ് വേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടതൊരു ഒരു വയലറ്റ് ബ്ലൂ പോലത്തെ ഒരു കളറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ട കളർ ഏതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു അപ്ലൈ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പിക്ച പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു ഔട്ടർ ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻ എത്തിച്ചത് ഈ ലൈൻ എത്തിക്കാൻ വേറെ വഴിയുമുണ്ട് അതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം
നമ്മൾ ഫോർമാറ്റിൽ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ എടുത്തത് ഈ ബോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇതാ പല തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ടൊരു ലൈൻ വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫുള്ള് ബോർഡർ ഉണ്ട് അടുത്തത് രണ്ട് സൈഡിലും മാത്രമാണ് ഇതെടുക്കുമ്പോൾ മുകളിലും താഴെയും മാത്രമായിട്ടാണ് ലൈൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ഏത് സ്റ്റൈലാണ് വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു കളർ വേണ്ടത് അല്ല വിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം കളർ ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഫോർമാറ്റിൽ പാരഗ്രാഫിൽ പോയാൽ മതി അവിടെ പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡൻസ് ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് ഇനിയും കൂട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുവിധം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നതുപോലെയൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ചെയ്യാം ഇതാ സ്പേസിങ്ങിനും പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിംഗ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ സേവാസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹോം എടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് സൈറ്റിലെ എയ്ത്ത് ബി അപ്പോൾ ഈ എയ്ത്ത് ബിയിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേരിലൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് അവിടെ പോയി ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ ക്രിയേറ്റ് ഫോൾഡർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണോ ആ പേര് നിങ്ങളവിടെ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതാണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഫോൾഡറിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഇനി അൺടൈറ്റിൽ വൺ എന്നുള്ളടുത്ത് നിങ്ങളിത് താജ് എന്നോ താജ് മഹൽ എന്നോ ഞാനും ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് സേവ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ കാണാം ടാജ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി അതിനൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഈ വേർഡ് പ്രോസസർ വന്ന ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഇത് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതണോ ഓക്കെ താങ്ക് യു